নমস্কার আমি দেবাংশু ভট্টাচার্য অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল পেজ থেকে এই লাইভে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে লাইভে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এলাম তবে শুরুতেই দেবী পক্ষ পড়ে গিয়েছে আজকে মহা তৃতীয়া এবং এই মহা তৃতীয়ার মহাসন্ধ্যায় আপনাদের প্রত্যেককে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং প্রীতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই বাঙালির উৎসব বাংলার উৎসব বাংলার সকল ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব এই উৎসবে আপনারা প্রত্যেকে খুব ভালোভাবে কাটান আগামীকাল থেকে আজ থেকে হয়তো ঠাকুর দেখা শুরু হয়ে যাবে তো এই উৎসব চলতে চলতে আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের রাজ্যে বা আমরা দেখেছি রাজ্যের বিভিন্ন সময় যখন কোনো উৎসব হয় সে যে কোনো দীপাবলী বলুন দুর্গাপুজো বলুন বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময় মেলা হয় এবং সেই সব মেলায় বাইরের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিহার ঝাড়খণ্ড গুজরাট সেখান থেকে বিভিন্ন সার্কাস আসে সার্কাস এসে সার্কাস দেখায় অতীতে দাদুদের কাছে শুনেছি মত কি কুয়া হয় বিভিন্ন রকমের শো দেখানো হয় তারা এই সময় বাংলায় আসে কারণ বাংলায় এই সময় বহু মানুষ রাস্তায় বেরোয় তারা মেলায় যায় তাই সব সার্কাস যারা দেখান তারা সার্কাস দেখান দেখি কিছু টাকা ইনকাম করেন কিন্তু কিছু কিছু মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দুর্গাপুজোর সময় বাঙালিকে ফ্রিতে সার্কাস দেখাবেন তার মধ্যে একটা সার্কাস আমরা আজকে দেখলাম যেটা ঘটিত হলো নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সেই নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যিনি সার্কাসটির মূল নায়ক ছিলেন তার নাম আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবো না আমি বলবো ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ভারতবর্ষের সভাপতি অমিত শাহ তিনি সার্কাস দেখালেন তার ইন্ডোরের তার নেতা কর্মীদের সামনে এবং সার্কাসে আমরা যেটা দেখেছি মানুষ আসলে যেটা হয় সেটার বাইরে একটা মুখোশ পরে থাকে অনেকে থাকেন তো এখানেও তিনি একটা মুখোশ পরে একের পর এক মিথ্যার বেসাতি করে গেলেন একের পর এক মিথ্যা কথা বলে গেলেন এবং তিনি ভাবলেন যে বাকি ভারতবর্ষের মানুষদের বোকা বানানো গেলেও বাংলার মানুষদেরও বোধ একই রকম ভাবে বোকা বানানো যাবে কিন্তু বলে দিতে চাই সরি টু সে স্যার বাংলার মানুষকে বোকা বানানো বাংলার মানুষকে ভুল বোঝানো এতটা সহজ নয় প্রথমেই আপনাদের একটা সুন্দর সার্কাসের একটা সুন্দর দৃশ্য বলি অমিত শাহ বক্তব্য রাখছেন এবং তিনি বক্তব্য রাখতে রাখতে বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম দুর্নীতির অভিযোগ সারদা নারদা সিন্ডিকেট যখন বলছেন সারদা নারদা সিন্ডিকেট তখন সেই মঞ্চেই তারই দলের উপস্থিত সব্যসাচী দত্ত যিনি সামনের সিটে বসে রয়েছেন এবং সেই সব্যসাচী দত্ত যিনি কিছুক্ষণ আগে যাকে অমিত শাহ বুকে জড়িয়ে একদম চেপে ধরেছিলেন অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের অভিযোগ এই ভারতীয় জনতা পার্টি এনেছিল এই ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে চলে একটি ন্যাশনাল ইংরেজি চ্যানেল যে সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে স্টিং অপারেশন করেছিল সেই সব্যসাচী দত্তকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সাদরের স্বাগত জানাল এবং শুধু তাই নয় অমিত শাহকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানানো হলো তাকে দিয়ে এবং তিনি যখন সামনে বসে রয়েছেন তখন অমিত শাহ বলছেন নারদা সারদা সিন্ডিকেট নারদা শঙ্কুদেব পন্ডা তার দলের আজকে সদস্য এবং একজন যুব নেতা সারদা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন সিদ্ধার্থনাথ সিং ধর্মতলার মিটিং থেকে ভাগ মদন ভাগ ভাগ মুকুল ভাগ এই দু নম্বরে যার নাম ছিল সেই মুকুল ভাগদে ভাগ দে এখন বিজেপির পার্টি অফিসে সেই মুকুল্লা এখন তাদের দলের নেতা চলে গেল নারদা আর বাকি যে নারী পাচার থেকে মানুষ পাচারের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে ছিল সে নিশ্চিত প্রামাণিক তিনিও এখন তাদের দলের সাংসদ অর্থাৎ নারী পাচার নারদা সারদা এবং আজকে যুক্ত হলো সিন্ডিকেট ঠিক যে যে অভিযোগগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের যে যে নির্দিষ্ট মানুষের বিরুদ্ধে তৎকালীন ভারতীয় জনতা পার্টি করেছিল ঠিক সেই সেই মানুষগুলো আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির গলার হার এর চাইতে বড় সার্কাস আর কি হতে পারে বাংলার মানুষের তরফ থেকে আমি অমিত শাহকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে দেবী পক্ষের তৃতীয় দিনে এসে আপনি এত সুন্দর একটা সার্কাস এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান বাংলার মানুষকে উপহার দিলেন যে অনুষ্ঠানটা কমেডি শো বন্ধ হওয়ার পর মানুষ আজকে যখন টিভিতে দুপুরবেলা আপনার ওই বক্তৃতাটা কিছু কিছু মানুষ যদি শুনে থাকেন তারা ভীষণ হেসেছেন ভীষণ মজা পেয়েছেন এবং তাদের দুর্গাপুজোটা আপনি তৈরি করে দিয়েছেন তাদের আনন্দ উৎসবটা আপনি তৈরি করে দিয়েছেন অমিত শাহজি তো এই দুর্নীতির কথা বলতে বলতে তার পরবর্তীকালে তিনি যে ইস্যুতে এলেন হঠাৎ বলে ফেললেন এই কারণে কি আমরা সিপিএমকে হাটিয়েছিলাম এ তো শুনে আরো বেদম হাসি আমার বাড়ির লোক হাসছে আমার পাড়ার লোক হাসছে যে মাঠ ছেলেমেয়েরা মাঠে ফুটবল খেলতে যাচ্ছে তারা ফুটবল নিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অমিতবাবুর এই বক্তব্য শুনে হাসছে বলে ভারতীয় জনতা পার্টি কবে সিপিএমকে হাটালো পঞ্চান্ন হাজার কর্মীর লাশের বিনিময়ে তৎকালীন কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো আটানব্বই সালে দল গঠন করার পর তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ কর্মীর বলিদানের পর লক্ষ লক্ষ ঘটনা মানুষের বলিদান মানুষের আত্মত্যাগের পর বামফ্রন্টের মতো জগৎ দল পাথরকে আজকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে আর আপনি এসে বললেন আমরা সরালাম 
আপনারা শোনালেন আপনাদের কি কি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল হাজরা মোড়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তাক্ত হয়েছিল বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একা লড়াই করছেন আপনারা দিল্লি থেকে বসে বসে অঙ্গ তামাশা দেখছিলেন পাওয়া গিয়েছিল আপনাদের কোথায় ছিলেন অমিত শাহ কোথায় ছিলেন নরেন্দ্র মোদী এই বাংলাকে মুক্ত মুক্তি দিয়েছে হারমাদদের হাত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অগণিত কর্মী যারা তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে কাজ যা করেছেন আর আজকে সেই বামফ্রন্টের হারমাদদের আপনাদের পার্টিতে জায়গা করে দিয়েছেন আপনাদের পার্টির নিচু তলায় আজকে যত লোক রাজনীতি করছে তারা প্রত্যেকে সেই বামফ্রন্টের হারমাদ যারা মানুষকে চৌত্রিশ বছর ধরে জ্বালিয়ে খেয়েছে আজকে তারা আপনাদের পার্টিতে ঢুকে একই রকম ভাবে মানুষকে জ্বালাচ্ছে যার প্রমাণ ভাটপাড়া যার প্রমাণ কোচবিহার যার প্রমাণ কাঁকিনারা মানুষ দেখতে পাচ্ছে মানুষ বুঝতে পাচ্ছে তাই আপনি যখন বলেন আমরা সিপিএম কে সরিয়েছি মানে আপনি আপনার দলের কথা বলেন তখন হাসি ছাড়া আর কিছু পায় না তাই দ্বিতীয় সার্কাসের যে আপনার দ্বিতীয় যে অনুষ্ঠানটা ছিল সেটা ছিল এই একটি বক্তব্য যেটার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই তৃতীয় কি বললেন তৃতীয় বললেন বাংলা আজকে পিছিয়ে চলেছে পিছিয়ে চলেছে পিছিয়ে চলেছে কিন্তু কি কোনো তথ্যের অবতারণা করতে পারলেন না যে তথ্যটা মানুষ বিশ্বাস করে আপনারই সরকার কেন্দ্রের সরকার আপনাকে যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ধরি বাংলাকে কৃষি কর্মন পুরস্কার দিয়েছে সবচেয়ে স্বচ্ছ জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে তিনটে জেলাকে চুজ করেছে যেগুলো বাংলার আজকে বাংলায় যখন দেশে পঁয়তাল্লিশ বছরের বেকারত্ব আপনার লেবার মিনিস্ট্রির সার্ভে বলছে স্যার আপনার লেবার মিনিস্ট্রির সার্ভে আপনার লেবার মিনিস্টার বলেছেন সেটা হচ্ছে বাংলায় বেকারত্ব চল্লিশ শতাংশ কমেছে কি করে দাঁড়িয়ে বলেন কোন লজ্জায় বলেন আপনি এবং আপনার সরকার যেখানে দেশের ইকোনমিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন জিডিপি আজকে পাঁচ পার্সেন্টে পঁয়তাল্লিশ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বেকারত্ব গাড়ির কারখানা বন্ধ পাঁচ লাখের গাড়ি থেকে পাঁচ টাকার বিস্কুট কিচ্ছু বিক্রি হচ্ছে না সমস্ত জিনিসে মন্দা বিদেশি কোম্পানিগুলি তাদের বিনিয়োগ তুলে নিচ্ছে স্টক মার্কেট থেকে বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাহার হয়ে যাচ্ছে কাজ হারাচ্ছেন মানুষ সেখানে নরেন্দ্র মোদী বলছেন পকড়া ভাজুন পকড়া ভাজুন পকড়া ভাজুন আর তালি দলের একজন নেতা হয় বাংলাকে বদলাবো সোনার বাংলা করব এসে বাংলায় দাঁড়িয়ে বলছে কত বড় নির্লজ্জ আপনি আরে সোনার বাংলা করবেন বলছেন নতুন ভারত গড়তে গিয়ে এই ভারতটাকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন আপনারা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অনেকের অনেক অভিযোগ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়েছিলেন দু হাজার বারো সালে ইউপিএ টু থেকে সরে এসছিলেন কিন্তু সেই যে অভিযোগগুলি ছিল তার থেকে আজকে দ্বিগুণ তিন গুণ বেশি অভিযোগ আপনার সরকারের বিরুদ্ধে সেই অবস্থার থেকে আরো খারাপ অবস্থা আজকে আপনাদের গ্যাসের দাম থেকে পেট্রোলের দাম ব্যাংকের সংযুক্তিকরণ আজকে বাংলা থেকে বাংলার যে তিনটে ব্যাংকের মুখ্য দাঁড় ছিল ব্যাংক সংযুক্তিকরণ হলে সেগুলি সব বাংলা থেকে চলে যাওয়ার কথা সোনার বাংলা গড়বেন আপনারা বাংলা থেকে ব্যাংকের মুখ্য কেন্দ্রগুলিকে ছিনিয়ে নিয়ে কি ভেবেছেন বাংলার মানুষ বোকা বাংলার মানুষ বোঝে না বাংলার মানুষের বুদ্ধি নেই এই তো আপনি দাঁড়িয়ে এসে বললেন এই বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা এই বাংলা নেতাজির বাংলা এই বাংলা বিদ্যাসাগরের বাংলা যার মূর্তি আপনারা ভাঙেন নির্লজ্জের মতো সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে যদি ভাবেন বাংলার দশ কোটি মানুষ এত বোকা যে আপনারা যা বোঝাবেন তাই বুঝে নেবে তাহলে সরি স্যার আবারও বলছি ভুল করছেন কারণ যখন আপনি বলেন বাংলা পিছিয়ে তখন আপনার মনে থাকা উচিত পনেরো বছর ছত্তিশগড়ে রাজত্ব করেছেন কিন্তু সেই পনেরো বছরে মাওবাদী দমন করতে পারেননি আজকে সেখানে কংগ্রেসের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কষ্টি পাথরের এই জগৎদল পাথরের মতো যে মাওবাদী সমস্যা গেড়ে বসেছিল বাংলার জঙ্গলমহলে ক্ষমতা আসার মাত্র তিন বছরের মাথায় করে দেখিয়েছে হ্যাঁ আপনারা সুটবুট পড়া বাবুরা যেটা পারেননি কালীঘাটের টালির চালের বাড়িতে থাকা হাওয়াই চটি পড়া ওই মহিলাটা সেটা করে দেখিয়েছে তিন বছরে আপনারা পনেরো বছরে পারেননি স্যার পনেরো বছরে পারেননি এরপরেও আপনি কোন লজ্জায় মুখ খোলেন স্যার কোন লজ্জায় বলেন বাংলা পিছিয়ে আছি এবং কোন লজ্জায় আপনারই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে পরপর পুরস্কারগুলো দেন আজকে বাংলা জিডিপিতে এক নম্বর আজকে বাংলা বেকারত্ব কমায় দেশের নিরিখে প্রথম স্থান দখল করেছে কৃষিতে বাংলা এক নম্বর কৃষক আত্মহত্যা বাংলায় নেই যেখানে আপনার রাজ্যগুলি রোজ সমস্যার মধ্যে ঢুকছে পরপর বেসরকারি সংস্থা সমীক্ষা সরকারি সংস্থা সমীক্ষা বলছে বাংলায় বেকারত্বের হার দিন দিন কমছে সেখানে আপনি এসে পরপর মিথ্যার বেশাদি করে গেলেন আর বাংলার মানুষ কি করলো আপনার বক্তব্য শুনে আজকে দুপুর বেলা লাঞ্চ করতে করতে তৃতীয় আর লাঞ্চ করতে করতে মনের সুখে হাসলো এবং আনন্দ করলো আবারও আপনাকে কংগ্রাচুলেট করতে চাই বাংলার মানুষকে দুর্গা পুজোর আগে এমন একটি হাস্য কৌতুক এমন একটি সুন্দর সার্কাস উপহার দেওয়ার জন্য যে সার্কাস দেখতে নেতাজি ইন্দোরে কিছু মানুষ আপনার দলের কিছু নেতাকর্মী ভুল বুঝে ভিড় জমিয়েছিলেন আশা করি এবার আসি আপনার চতুর্থ যে বক্তব্য কি বললেন এ বঙ্গাল মেয়ে তো দুর্গা পূজা হতাই নেই প্রথম কথা এই যে হিন্দিতে আপনি বক্তব্য রেখে গেলেন স্যার সোনার বাংলা করবেন সোনার বাংলা সোনা কথাটাও ঠিক করে উচ্চারণ করতে
আপনার নরেন্দ্র মোদীকে বলুন না একটু বাংলায় ভাষণ দিতে আপনি একটু দিন না তারপরে না হয় আপনার সোনার বাংলা করবেন যে সোনা না বলে আপনি সোনা উচ্চারণ করেন সেই উচ্চারণ টুকুনি পারেন না ভাগ্যিস বাঙ্গাল বলে ফেলেন নি আজকে কিন্তু স্যার এখানেও আরেকটা কথা আপনাদের আরো একটা ধ্যাস্টামির প্রমাণ দিতে চাই বাংলা নাম আপনারা অ্যাপ্রুভ করবেন না বাংলা নামে আপনাদের আপত্তি বাংলা নাম নাকি করা যাবে না কিন্তু সারা রাজ্য জুড়ে বিজেপির পোস্টারে আমরা সোনার বাংলা করব আপনি বিজেপির সভাপতি এসেও বাংলায় দাঁড়িয়ে বলে গেলেন হাম সোনার বাংলা তৈয়ার করেঙ্গে আমরা সোনার বাংলা করব না হাম সোনার বাংলা তৈয়ার করেঙ্গে তো স্যার আপনি তো বাংলা কথাটা নিজে ব্যবহার করছেন আর সোনার বাংলা মানে তো পশ্চিমবঙ্গ তাহলে আপনি নিজেই তো অ্যাপ্রুভ করে দিলেন একজন দলের মাথা হিসাবে বাংলা নামটাকে তাহলে প্রশাসনিকভাবে আপনার করতে কি সমস্যা স্যার তার মানে এখানেও আপনাদের দ্বিচারিতা আপনারা পোস্টার লাগাবেন বাংলা দখল করব সোনার বাংলা করব বাংলায় আসব একুশে বাংলা দখল করব বাংলা কথাটা সব জায়গায় ব্যবহার করবেন কিন্তু অফিসিয়ালি বাংলা নামটা অ্যাপ্রুভ করতে আপনাদের সমস্যা কি অদ্ভুত এবার আসি যে বিষয়টা আপনি বললেন অগণিত আপনার কর্মীদের সামনে আপনি হাত পা ছুটতে ছুটতে বললেন যারা হিন্দু বাঙালি তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই তাদের কিচ্ছু হবে না আমরা তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেব না শুধু অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবো তাহলে স্যার এই হচ্ছেন দেখুন তিন বছরের বন্দি জীবন কাটিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে ফিরলেন মধুবালা এই মধুবালা দেবীকে দেখছেন এনার বয়স হচ্ছে উনষাট বছর ইনি তিন বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়েছেন স্যার নামটা শুনে বুঝতে পারছেন ইনি অনুপ্রবেশকারী নন স্যার ইনি মধুবালা দেবী ইনি বাঙালি ইনি হিন্দু কিন্তু এনা এনাকে তিন বছর জেলে কাটাতে হয়েছে শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার অপরাধে আর আজকে যখন আপনি নেতাজি ইন্দোরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথাগুলো পরস্পর বলে গেলেন আপনার কি এনার মুক্তা মনে পড়েনি স্যার কি দোষ করেছিলেন ইনি হয়তো এনার বাবার নামের বানান ভুল ছিল হয়তো বন্যা এনার কাগজটা ভেসে গেছিল ইনি হিন্দু নন ইনি বাঙালি নন ইনি ভারতীয় নন উনষাট বছর বয়সের এই বৃদ্ধাকে যখন তিন বছর জেলে কাটাতে হয় তার যন্ত্রণা আপনার মতো অপদার্থ হলে তারা কোনোদিন বুঝতে পারেন না দাঁড়ান স্যার স্যার তিপ্পান্ন বছর বয়সে না দেখতে পাচ্ছেন তিপ্পান্ন বছর বয়স এই বৃদ্ধ হাসপাতালে গিয়েছেন দেখুন স্যার এই যে লোহা চকচক করছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যার হাত করা হাসপাতালে এই লোকটা ট্রিটমেন্ট করাতে গেছে হাসপাতালে লোহার রডের সাথে এনার হাতে হাত করা পড়ানো তিপ্পান্ন বছরের এই বয়স্ক মানুষটা হাসপাতালে রোগের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি তার দেশের সাথে যুদ্ধ করবে বলতে পারেন স্যার কি দোষ হয়তো কোনোভাবে নামের বানান ভুল অথবা শুধুমাত্র বাঙালি বলে তার নামটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে স্যার তিপ্পান্ন বছর বয়স স্যার হাসপাতালে গিয়েছেন হ্যাঁ স্যার হিন্দু ইনিও স্যার বাঙালি নেতাজি ইন্দোরে আপনার কর্মীদের যে কথাটা বোঝালেন এই ছবিটা কেন তাদের দেখালেন না বলুন বলুন মুখ আছে স্বীকার করার কেন এদের কাটাতে হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পে কি দোষ এদের ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও কেন দাঁড়ান স্যার স্যার দেখতে পাচ্ছেন এনার বয়স হচ্ছে একশো দুই বছর ওয়ান জিরো টু আপনি তো বাংলা বোঝেন না হিন্দিতে বলি একশো দো সাল উমার হেন কা স্যার দেখরে নাম কি চন্দ্রধর দাস ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়েছেন কত বছর স্যার একশো দুই বছরের একটা বৃদ্ধ ঠিক করে বসতে পারছেন না মেয়ের কোলে হেলিয়ে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছেন এই বৃদ্ধটাকে টানতে টানতে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছেন হাত করা পড়িয়ে চোর খুনি ধর্ষক ডাকাতদের যে হাত করা পড়ানো হয় এই বৃদ্ধটাকে সেই হাত করা পড়িয়েছিলেন কেন কারণ ইনি বাঙালি ইনি বাঙালি হিন্দু এটা এনার দোষ আর তারপরেও স্যার আপনারা তারপরেও আপনারা মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের বাড়িতে গিয়ে মিথ্যার বেশাতি করে বোঝাচ্ছেন হিন্দু বাঙালিদের রক্ষা করবেন স্যার এই তিপ্পান্ন বছরের বুড়ো এই একশো দুই বছরের চন্দ্রধর দাস এই উনষাট বছরের মধুবালা দাস এরা স্যার হিন্দু বাঙালি না হ্যাঁ স্যার এরা হিন্দু এরা বাঙালি কিন্তু এগুলো আপনাদের চোখের সামনে দেখালে প্রশ্ন এরই আপনারা পেছনের গেট দিয়ে পালিয়ে চলে যান স্যার স্যার সতেরো লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে স্যার বারো লক্ষ হিন্দু বাঙালি স্যার কেন নাম বাদ গেল কেন আজকে মেয়েকে বাবাকে মাকে ছেড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটাতে হচ্ছে কেন বাবা ভারতীয় কিন্তু মেয়ে বাংলাদেশি হয়ে গেল কোন অঙ্কে স্যার স্যার বাবা মা দুজনেই ভারতীয় কিন্তু ঠাকুমার নাতি নাতনি হয়ে গেল ভারত বাংলাদেশি কোন অঙ্কে স্যার স্যার কোন অঙ্কে মায়ের নাম উঠলেও বাবা ছেলে মেয়ের নাম ওঠে না মা একা ঘরে বসে কাঁদে তার স্বামী কন্যা এবং পুত্র ডিটেনশন ক্যাম্পে আলাদা আলাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তারা হিন্দু তারা বাঙালি স্যার 
স্যার আরো দেখতে চান আপনার মিথ্যার বেশাতি আপনি চান আরো মানুষের সামনে খুলে উঠুক স্যার দেখুন স্যার দেখতে পাচ্ছেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে স্যার সব ছবি আমি জোগাড় করতে পারিনি আসলে ঝুলে পড়ার সংখ্যাটা এত দেখতে পাচ্ছেন ঝুলে পড়েছে এরা এরা কারা জানেন স্যার হ্যাঁ স্যার এদের ধর্ম হিন্দু এদের ভাষা বাংলা এদের দেশ ভারতবর্ষ কিন্তু দুঃখের বিষয়ে এদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ এই কারণে নিজের দেশেও অন্য দেশের স্ট্যাম্প এদের পিঠে মেরে দেওয়া হয় এবং এরাই দু হাজার ষোলো সালে আপনার এই আজকে নেতাজি ইন্দোরে যে ভাষণ দিয়েছেন ওখানকার কোন ইন্দোর বা উদ্দোরে এদের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন অনুপ্রবেশকারীদের তারাবো কিন্তু স্যার যখন এর মায়ের নাম এর বাবার নাম বা এদের নিজেদের নাম লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে স্যার এরা গাছে দড়ি জ্বলিয়ে ঝুলে পড়েছে স্যার এদের প্রাণের দাম মেটাতে পারবেন পারবেন না স্যার স্যার এরা প্রত্যেকে হিন্দু এরা প্রত্যেকে বাঙালি স্যার নেতাজি ইন্দোরে কাঁধেরকে বোঝালেন ওটা তো গোটা বাংলা নয় স্যার গোটা বাংলার দশ কোটি মানুষ নয় স্যার তারা হাততালি দিলেও তাদের মনে মনে ভয় আছে কারণ এই প্রত্যেকটা ছবি এই প্রত্যেকটা ছবি তারা প্রত্যেক দিন দেখতে পাচ্ছে এবং বিশ্বাস করুন স্যার আপনারা যেভাবে মিথ্যা পয়সা খরচা করে আইটি সেল মিথ্যে খবর রটানোর জন্য ছড়ান এই একটা খবরও মিথ্যা নয় এই একটা মানুষের প্রতি ছবিও ড্রয়িং করা নয় এই একটা নাম মনে মনে ভাবা নয় এই একটা দড়িতে ঝুলে পড়ছে এইগুলো একটাও কোন ভোজপুরি সিনেমার সিন নয় স্যার যেগুলো আপনারা দাঙ্গার সময় তৈরি করেন এগুলো প্রত্যেকটা বাস্তব জ্বলন্ত ঘটনা স্যার কিন্তু আপনি স্যার জেনেও বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন কারণ আপনাদের উদ্দেশ্য বাংলায় যদি এনআরসি করেন করে বাঙালিকে সংখ্যালঘু করে দেবেন এই বাংলায় এই বাংলা থেকে বাঙালিদের বিতরণ করে দেবেন কারণ এই বাঙালির সাথে আপনাদের আগাগোড়া শত্রুতা আপনারা বাঙালি বিদ্বেষী একটা রাজনৈতিক দল তার স্যার প্রমাণ দিই স্যার উত্তর প্রদেশে উত্তর প্রদেশের আপনাদের এই দুর্গা পুজো নিয়ে বড় বড় কথা বললেন না উত্তর প্রদেশে আপনাদের এক যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী এবং সেই যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীর যে পুত্র মানে সেই পুত্রের নাম হচ্ছে অনুপ পাচুরি যিনি হচ্ছেন উত্তর প্রদেশের ক্যাবিনেট মিনিস্টার সত্যেন্দ্র পাচুরির পুত্র স্যার বাঙালিদের সত্তর বছরের দুর্গা পুজোর একটা বেদি ছিল সত্তর বছর ধরে উত্তর প্রদেশের বাঙালিরা সেই দুর্গা পুজো করত এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন স্যার এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে এটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশের সেই সত্তর বছর ধরে চলা বাঙালির দুর্গা পুজোর বেদি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে আপনার দেশ সেই যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রীর ছেলে কেন কারণ সে তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ওখানে একটু মজা মস্তি করে সেই কারণে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওখানকার বাঙালি সমাজ বসে আন্দোলন করেছে যোগী আদিত্যনাথের কাছে গেছে এই ছেলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা হয়নি স্যার স্যার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা পুজো ক্লাব গুলোকে পঁচিশ হাজার টাকা করে দিয়েছে স্যার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাংলায় বিশ্ব বাংলা পুরস্কার কলকাতা শ্রী পুরস্কার চালু করে দুর্গা পুজোগুলোর মধ্যে কম্পিটিশন বাড়িয়েছেন তাই এই বাংলায় পুজোর সংখ্যা দ্বিগুণ তিন গুণ হারে বেড়েছে যেটা দু হাজার ছিল আজকে দু হাজার সেই সংখ্যা এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা পুজোর জৌলুসকে বাড়ানোর জন্য কার্নিভাল করেছেন বিদেশ থেকে পত্রিকার লোক বিদেশি সাংবাদিকরা এসে বসে মা দুর্গা শোভাযাত্রা দেখে তাদের দেশে ফিরে গিয়ে কেউ অস্ট্রেলিয়া কেউ নিউজিল্যান্ড কেউ বা তার নিউ ইয়র্ক তাদের দেশের পত্রিকায় মা দুর্গার গল্প লিখেছেন মাতৃনয়নীর গল্প লিখেছেন বাংলার দুর্গা পুজোর গল্প লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা পুজোকে নিউ ইয়র্কের ময়দানে পৌঁছে দিয়েছেন আর আপনারা স্যার উত্তর প্রদেশের আপনার মন্ত্রীর ছেলে দুর্গা বেদি ভেঙে দিয়েছে স্যার কত মিথ্যে কথা বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দুর্গা পুজো নাই হতে দেন আপনি স্যার কি উদ্বোধন করতে এলেন আপনি গতবার যেমন দুর্গা পুজোর উইশ করার জন্য মা কালীর ছবি দিয়েছিল আপনার নেতা আমাদের মনে আছে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মা দুর্গা এবং মা কালীর তফাত বোঝেন না দুর্গা পুজো উইশ করার জন্য মা দক্ষিণেশ্বরী কালীর ছবি তুলে বলেছেন হে মা কালী মা ক্ষমা করে দিও নাকে উনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মা কালীর ছবি দিয়ে বলছেন দুর্গা পুজোর শুভেচ্ছা তো যিনি দুর্গা এবং কালীর তফাত জানেন না যে দলের নেতা তাদের নেতারা তো দুর্গা পুজোর বেদি ভাঙবেনি এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার আর সেই লোকেরা আপনারা কিছু যে জানেন না তার বড় প্রমাণ গোটা লোকসভা নির্বাচন জুড়ে প্রচার করলেন বাংলায় দুর্গা পুজো হয় না আর আজকে এসে সেই দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করলেন এত বড় নির্লজ্জ আমাদের আপনি স্যার যিনি আজকে নেতাজি ইন্ডোরে দাঁড়িয়ে বড় বড় ভাষণ দিলেন এনআরসির পরে বললেন সিটিজেন্সিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 
স্যার বাংলার মানুষ আজকে জানতে চায় আপনি বলছেন এনআরসি তে যাদের নাম বাদ পড়বে তারা সিটিজেনশিপ বিলে अप्लाई করতে পারবে বলুন লোকসভায় যে বিলটা প্লেস করেছিলেন আজকে আগে স্বীকার করুন সিটিজেনশিপ বিলের কোনো অস্তিত্ব ভারতবর্ষে নেই কারণ লোকসভায় প্লেস করার পর যেহেতু লোকসভার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বিলটা ল্যাপস হয়ে গেছে সেই সিটিজেনশিপ বিলের কি ছিল বাংলার মানুষের জানার অধিকার আছে কারণ নাম যদি এনআরসি লিস্ট থেকে বাইরে যায় সে 6 বছর তাকে অপেক্ষা করতে হবে আর এই 6 বছর কেন অপেক্ষা করতে হবে কারণ আপনারা খুব ভালোমতো জানেন এই 6 বছর যদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাঙালিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় 6 বছর পরে 90 শতাংশই মরে যাবে কারণ সেখানকার অবস্থা সেখানকার পুলিশি অত্যাচার সেখানকার অমানবিকতা বাঁচতে দেবে না বাবাকে বাবার সামনে তার কন্যার উপরে যদি অত্যাচার হয় মায়ের সামনে তার সন্তানের উপর যদি অত্যাচার হয় কোনো মা বাবা সেটা সহ্য করতে পারে না আজকে আসামে যেটা হচ্ছে ছেলে কে তার বাবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে ডাক্তার নেই কারণ ওটা তো জেলখানা চোখের সামনে বসে দেখছে প্রতিবাদ করতে পারছে না আজকে এই অবস্থাটা আপনারা বাংলায় করতে চাইছেন আর কি হবে তাতে তাড়িয়ে দেবেন এতগুলো মানুষকে এতগুলো মানুষকে এ তো প্রমাণ আপনি দিয়েছেন স্যার আপনি হিন্দিকে বললেন হিন্দিকে আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই আপনি বললেন হিন্দি বাদ দিতে পারে সবাইকে এক সূত্রে আমরা স্যার হিন্দিকে সম্মান করি আমরা স্যার বাংলাকে সম্মান করি আমরা তামিল তেলেগু ভারতের প্রত্যেকটা ভাষাকে সম্মান করি কারণ আমাদের দল মা মাটি মানুষের দল তাই মায়ের আম্মার মাদারের প্রত্যেকের মুখের ভাষার প্রতি আমাদের সম্মান আছে তাই আমাদের সরকার আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে বাংলার প্রত্যেকটা ভাষা সাঁওতালি থেকে শুরু করে আদিবাসীদের ভাষা থেকে শুরু করে বাংলা হিন্দি উর্দু প্রত্যেকটা ভাষাকে সমান সম্মানে সম্মানিত করেছেন কিন্তু স্যার ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সমস্ত ভাষা ধর্মের মানুষ একসাথে থাকেন আজকে আমার পাড়া আমার পাড়ার বৈচিত্র কি জানেন স্যার আমার পাড়ার এক একটা বাড়ির রং এক এক রকম আমার বাড়ি নীল কারোর বাড়ি সবুজ কারোর বাড়ি গেরুয়া কারোর বাড়ি হলুদ কারোর বাড়ি লাল আর আমার পাশে একটা বাড়ি রয়েছে পাড়া রয়েছে জানেন স্যার সেই পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়ির রং এক পাশের পাড়ার লোক তো আমার পাড়াকে হিংসা করে কি বলে বলে ওদের পাড়ায় সব বাড়ির রং আলাদা আলাদা তাও কি সুন্দরভাবে এরা মিলেমিশে আছে সব বাড়ির রং আলাদা আলাদা কি সুন্দর লাগে দেখতে আর আমাদের পাড়াটাকে দেখ সব বাড়ির রং এক তাই স্যার ওই পাড়া আমাদের পাড়াকে হিংসা করে কিন্তু স্যার কালকে যদি আমার ওই পাড়ার মধ্যে যে গেরুয়া বাড়ির মালিক সে যদি এসে আমার নীল বাড়িকে কারোর সবুজ বাড়িকে কারোর লাল বাড়িকে কারোর সাদা বাড়িকে গিয়ে বলে তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িকে আমার বাড়ির মতো গেরুয়া করতে হবে সে স্যার সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী জানেন কেন বলুন তো কারণ অন্য পাড়া আমার পাড়াকে হিংসা করে যে কারণে সে কারণটা হলো বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সে কারণটা হলো প্রত্যেকটা বাড়ির আলাদা আলাদা রং আর আপনি যদি সব বাড়িকে একই রঙে রং করতে চান তাহলে পাশের ওই শত্রু পাড়ার সাথে আমার পাড়ার কোনো তফাত থাকবে না সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবে ওই শত্রু পাড়া এবং তাই বলি সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী হচ্ছেন আপনারা যারা এই শত্রু পাড়ার মুখে হাসি ফোটাতে চান আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি কাদের কথা বা কার কথা বলতে চাইছি আজকে দেশের ধর্মীয় এক যে বই ঐক্য তাকে আপনারা ভাঙতে চাইছেন ভাষাগত ঐক্য আপনারা ভাঙতে চাইছেন সংস্কৃতিগত ঐক্যকে ভাঙতে চাইছেন আর আজকে এনআরসির মাধ্যমে বাংলায় করে বলে সিটিজেনশিপ বিলের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা জায়গা করে দেব কেন তাহলে ছ বছরের অপেক্ষা কেন এই সিটিজেনশিপে আপনারা বলছেন যে আমার নাম যদি বাদ যায় আমায় প্রমাণ করতে হবে আমি ভারতীয় আপনারা দুজন কে কে আপনারা দুজন যে আপনারা মাত্র দুজন মানুষ ভারতবর্ষের একশো উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশন আটানব্বই জন মানুষের দিকে আঙুল তুলে বলে দেবেন যে তোমরা সবাই বিদেশি এটা আমার সন্দেহ এবার প্রত্যেকে তোমরা প্রমাণ করো তোমরা ভারতীয় স্যার সংবিধান দুটো কথা বলে প্রথম কথা অভিযুক্তের দায় নয় অভিযোগ প্রমাণ করা বরং যে অভিযোগ করে তার দায় প্রমাণ করা আজকে রাষ্ট্র যখন অভিযোগ করছে যে আমি ভারতীয় কি ভারতীয় নই তাহলে রাষ্ট্রের দায় আমাকে প্রমাণ করা আমি এ দেশের নাগরিক কিনা এবং দ্বিতীয় কি বলে যে একজন নিরপরাধ চারজন অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায় যাক কিন্তু একজন নিরপরাধের যেন শাস্তি না হয় এটাও বলে আমাদের সংবিধান কিন্তু এই দুটোরই লঙ্ঘন করছে এনআরসি আপনি কি জানেন স্যার জানেন না স্যার স্যার আপনাদের ফর্মুলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফর্মুলার মধ্যে তফাত কি জানেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আপনাদের মধ্যে একটা মেলার মধ্যে একটা চোর ঢুকেছে সেই চোরটাকে খুঁজছে পুলিশ আপনারা নির্দেশ দেন ওই চোরটা মেলায় ঢুকেছে গোটা মেলাতে আগুন লাগিয়ে দাও আরো নশো জন মরে মরুক কিন্তু ওই চোরটাকে আমার মৃত চাই আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলে জানেন যে ওই একজন চোরের জন্য আমি ওই নশো জন সাধারণ মানুষকে মারতে পারবো না তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোটবন্দির বিরোধিতা করেছিলেন যার ফল আমরা আজকে পাচ্ছি তিনি সঠিক ছিলেন বাকি সবাই ভুল ছিল
দেশের প্রত্যেকটা নেতার বিরুদ্ধে গিয়ে সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল আজকে তিনি সেটাই বলছেন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়ুসেনার পুরস্কার প্রাপ্ত অফিসারের নাম বাদ গিয়েছে এনআরসি থেকে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত অফিসার বাদ গিয়েছে কার্গিল যুদ্ধের সেনানী পেপার কাটিং দেখাই দেখুন বিদেশি ছাপ মেরে বাঙালি ধরার জোর তোর জোর আসামে পেপার কাটিং স্যার তিন সুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে খুন করা হয়েছিল আসামে মনে আছে বেছে বেছে বাঙালিদের অন্যান্য ভাষাভাষীর যে লোকেরা ছিল তাদেরকে সাইড করে দিয়ে আততায়ীরা শুধুমাত্র পাঁচজন বাঙালিকে খুন করেছিল তিন সুকিয়ায় যার পরে আমাদের প্রতিনিধি দলকে আপনারা আসামে ঢুকতে দেননি স্যার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যে নায়ক নামটা দেখে নিন স্যার কানাইয়ালাল বোস ইনি স্যার অনুপ্রবেশকারী নয় নামটাই বুঝতে পারছেন স্যার হেডলাইনটা পড়ুন সংকটে তিনি তার নাম ওঠেনি স্যার স্যার কালাপানি ফেরত দেখুন কালাপানি ফেরত গাঁও বুড়ার পরিবার ও বাদ নাগরিক পঞ্জি থেকে দেখুন স্যার আপনি দেখুন স্যার অসমে যে ডিটেনশন ক্যাম্প বানিয়েছেন এরকম মৃত্যুর খবর রোজ পেপারে ওঠে রোজ মারা যাচ্ছে মানুষ কিন্তু কয়েকটা পেপার খবর করলে বেশিরভাগ খবর হয় না কারণ তারা তো ভারতের নাগরিকই নয় তারা কোন থানায় অভিযোগ জানাবেন তাদের মৃত্যুর দায়ী বা কে নেবে স্যার তালিকায় নাম উঠলেও আপনারা রেহাই দিচ্ছেন না আপনারা যে কোনো হ্যানো যেন তেন প্রকারে নো তাদেরকে নিয়ে গিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকাচ্ছেন পেপারের খবর স্যার স্যার আবারও বলছি আজকে দেবী পক্ষের তৃতীয় দিনে বাংলার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মাননীয় অমিত শাহ আপনি যে সার্কাসটা দেখালেন সেই সার্কাস দেখানোর জন্য দুর্গা পুজোয় উৎসবের মেজাজে মেতে থাকা বাঙালির পক্ষ থেকে বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাই কারণ আপনি যে পরপরে মিথ্যে কথাগুলি বলে গিয়েছেন আপনি যে মুখোশ পরে কথাগুলি বলে গিয়েছেন বাংলার মানুষ সেগুলি ধরে ফেলেছে এবং ধরে ফেলেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার প্রত্যেকটা কথার যে অসত্যতা কারণ যে যে সব্যসাচী দত্ত যে শঙ্কুদেব পান্ডা যে মুকুল রায় কিংবা যে শোভন চট্টোপাধ্যায় যাদের যে নিশ্চিত প্রামাণিক যাদের প্রত্যেকের নামে আপনারা অভিযোগ করেছিলেন তারা প্রত্যেকে আজকে আপনাদের দলে আপনার মঞ্চে আপনাকে জড়িয়ে ধরছে গলায় গামছা জড়িয়ে বসে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো কথা নেই এবং তাদের জন্য যে দলকে অভিযুক্ত করতেন সেই মা মাটি মানুষের দল সেই দল আজকে আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চায় সেই দিনের আপনাদের অভিযোগ সত্যি নাকি আজকের আপনাদের অভিযোগ সত্যি যদি সেই দিনের অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে তারা আজকে আপনাদের দলে কি করে আছে আর যদি সেই দিন আপনারা তার মানে স্বীকার করুন মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন তাই বাংলার মানুষ দেখল দুর্নীতি নিয়ে আপনাদের মিথ্যে কথা দুর্গা পূজা নিয়ে আপনাদের মিথ্যে কথা এনআরসি নিয়ে আপনাদের মিথ্যে কথা সিটিজেন্সিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে আপনাদের মিথ্যে কথা আপনারা যে সিপিএম হাটালেন এই গল্প শোনালেন সেই নামে আপনাদের মিথ্যে কথা তাই আপনাদের আজকে বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আমরা জানাতে চাই অমিত শাহবাবু আপনি আজকে বাংলার মানুষের কাছে হাসির পাত্র হয়েছেন হাসির খোরাক হয়েছেন তাই আবারও অমিত শাহবাবু আপনি বাংলায় এসছেন বাংলার পুজো উদ্বোধন করেছেন আপনাকে অনুরোধ করব কলকাতা সহ বাংলার প্রত্যেকটা পুজো ঘুরে আসুন এবং সেই পুজোয় লাইন দিয়ে দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষের মধ্যে যে কোনো মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর তার দুর্গা পুজোয় কি পরিবর্তন ঘটেছে শেষের দু হাত তুলে আপনাকে উত্তর দেবে দিদি আসার পর এই দুর্গা পুজোর যে মাধুর্য দুর্গা পুজোর যে আনন্দ তা শত 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 গুণে বেড়ে গিয়েছে ক্লাব কমিটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কলকাতার জৌলুস প্রত্যেকটা কলকাতার ঝোলা টুনি বাল্বের প্রত্যেকটা আলো আপনাকে এই কথারই উত্তর দেবে স্যার এবং আজকে আস্তে আস্তে দেখছিলাম আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে সুন্দর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করা ইকো পার্কের পাশ দিয়ে ঝকঝকে রাস্তায় ত্রিফলা আলোর মাঝখান দিয়ে সুন্দরী ক্লিন গ্রিন সিটি কলকাতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন আমি বিশ্বাস করি স্যার যখন আপনি এই কলকাতার ওই রাস্তা দিয়ে এয়ারপোর্ট হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন নেতাজি ইন্ডোরের দিকে মনে মনে আপনার পাশে বসা বাংলার নেতাগুলোকে বলছিলেন এই উন্নয়নের বিরুদ্ধে কি পারবেন আপনারা লড়াই করতে আমার বিশ্বাস অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং যে মানুষরা আমার এই ভিডিও যে সাধারণ মানুষ আমার এই ভিডিও এই লাইভ দলের তরফ থেকে এতক্ষণ ধরে দেখলেন আমাদের সঙ্গ দিলেন তাদের প্রত্যেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আবারও শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা যে মায়েরা যে আমার বয়স জ্যেষ্ঠরা এখন ভিডিও দেখলেন তাদের প্রত্যেককে আমার নতমস্তকে প্রণাম ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার যে সমবয়সী বা ছোটরা দেখলেন এই ভিডিও শেয়ার করলেন তাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ভালোবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক নেতৃবর্গ মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক এবং প্রত্যেক কর্মীর তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন জয় বাংলা বন্দে মাতারাম